హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లో రెండు త్రీ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసి అంటే ట్రై త్రో అండ్ క్యాచ్ ఈ త్రీ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసి మనము మొత్తం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చూసే ముందు మీరు ట్రై ఏంటిది త్రో అంటే ఏంటిది క్యాచ్ అంటే ఏంటి దాని సింటాక్స్ ఏంటి అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకేనా దాని గురించి చెప్తాను ఇంకా మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నారు దాంట్లో ఫాలో అవ్వకపోతే అవ్వండి టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ సో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇంకొకటిలాగా రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ద ట్రై బ్లాక్ డిలేట్ అండ్ త్రో అన్ ఎక్సిప్షన్ ఇఫ్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై జీరో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రాము ఇప్పుడు మనకి ట్రై బ్లాక్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాలి త్రో బ్లాక్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాలి క్యాచ్ బ్లాక్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాలి డివైడ్ బై జీరోకి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాలి దీని అన్నిటి బదులు మీరు ఒకటే ప్రోగ్రామ్ని అన్నిటికి ఉపయోగపడేటట్టు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను అది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఈ క్వశ్చన్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఇవి చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్సిప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి ఎక్సిప్షన్ అంటేనే ఎర్రర్ ఎక్సిప్షన్ అనేదాన్ని ఎర్రర్ అంటాము ఓకేనా ఎప్పుడు వస్తాయి ఎర్రర్స్ కంపైల్ టైం ఎర్రర్ లైక్ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ సింటాక్స్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా గ్రామటికల్గా అంటే ప్రోగ్రామ్లో ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ చేస్తే అప్పుడు మనకి సింటాక్స్ సింటాక్స్ ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయి ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఇన్క్లూడ్ ఎర్రర్ అండ్ మోర్ ఎర్రర్స్ మీన్స్ ఇన్ హెడ్ర ఫైల్స్ మనకి ఇన్క్లూడ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి అంటే మన యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఎస్ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ రాయిపోయినా కానీ కొన్ని చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి కొన్ని కొన్ని ఎడ్ ఎడ్ర ఫైల్స్ని యూజ్ చేస్తే మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్ రాస్తే మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ రాయకపోతే ఎలా వస్తుంది ఎర్రర్ అలాగే ఇది నెక్స్ట్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అండ్ మోర్ సారీ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ రేర్లీ వీ గెట్ ఇన్ సింగిల్ లైన్ ఇప్పుడు మనకి రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఎప్పుడప్పుడే వస్తుంది రేర్గా వచ్చింది అది వస్తే వస్తుంది లేకపోతే లేదు అది ఎలా వచ్చింది సింగిల్ లైన్లో వస్తుంది ఓకేనా చాలా ఎర్రర్స్ ఉండవు లైక్ కంపైల్ టైంలో ఉన్నట్టు రావు ఓన్లీ సింగిల్ లైన్లోనే వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కీవర్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పాను నేను ఇక్కడ ట్రై త్రో అండ్ క్యాచ్ త్రీ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను అవే ఇవి నెక్స్ట్ అవేం ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి త్రో అండ్ ఎక్సెప్షన్ ట్రై బ్లాక్ అండ్ క్యాచ్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ అని ఉంది కదా ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది ఇక్కడ త్రో అండ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో అండ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి అన్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ ట్రై బ్లాక్ ట్రై బ్లాక్లో ఉంటుంది అదే ఈ ఈ బ్లాక్లో ఉంటుంది ట్రై బ్లాక్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ట్రై బ్లాక్ అనుకోండి దీని లోపల ఏముంటుంది త్రో కీవర్డ్ ఉంటుంది ట్రై బ్లాక్లో ఏం రాస్తాము మనకి లైక్ ఏమైనా ఏమంటారు డౌట్ఫుల్ కోడ్ ఉంది అనుకోండి అసలు కాదు పని చేయదు అనే కోడ్ మనం ట్రై బ్లాక్లో రాస్తాము అప్పుడు ఏం చేస్తాము త్రో త్రో కీవర్డ్తో మనము ట్రై బ్లాక్ నుంచి క్యాచ్ బ్లాక్కి మనం త్రో చేస్తాము ఓకేనా గాయస్ అలా త్రో చేసి త్రో చేసేదాన్ని ఎట్లా రాస్తాం త్రీ వేస్ ఉంటాయి అది ఓకేనా నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ లైక్ త్రో ఎక్సెప్షన్ అని రాయచ్చు త్రో స్పేస్ ఎక్సెప్షన్ అని రాయచ్చు త్రో అనే కీవర్డ్తో యూజ్ చేసి కీ ఇది సింటాక్స్ ఓకేనా గాయస్ ఇది త్రో గురించి నెక్స్ట్ చూద్దాం ట్రై బ్లాక్ ట్రై ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ దాట్ డిలేట్ ద ఎక్సెప్షన్ ఇన్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ట్రై ట్రై బ్లాక్ అనేది ఏంటిది డిలే చేసిద్ది ఎక్కడ రన్ టైంలో డిలే చేసిద్ది ఈ ట్రై బ్లాక్లో ఇవి చూడండి ఒకసారి ద ద డౌట్ఫుల్ కోడ్ వీ విల్ గెట్ వీ విల్ రైట్ ఇన్ ట్రై బ్లాక్ నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను కదా డౌట్ఫుల్ కోడ్ నేమో ట్రై బ్లాక్లో రాస్తాము ట్రై బ్లాక్లో డౌట్గా ఉన్న దాన్ని ఎక్కడ పంపుతాము త్రో కీవర్డ్తో క్యాచ్ బ్లాక్కి పంపుతాము ఓకే రా గాయస్ అది నెక్స్ట్ ఎ ట్రై బ్లాక్ కెన్ త్రో మోర్ దాన్ వన్ ఎక్సెప్షన్ ఇప్పుడు ట్రై బ్లాక్ అనేది ఎన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అయినా త్రో చేయగలదు ఓకేనా ఎన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అయినా ఎన్ని ఎర్రర్స్ అయినా త్రో చేయగలదు ఓకే త్రో యూజ్ త్రో కీవర్డ్తో యూజ్ చేసి ఓకేనా ఎన్ని ఎర్రర్స్ అయినా మనకి త్రో చేయగలదు క్యాచ్ బ్లాక్కి ఓకే నెక్స్ట్ దెర్ షుడ్ బి దెర్ షుడ్ బి క్యాచ్ బ్లాక్ టు హ్యాండిల్ ద ఎక్సెప్షన్ త్రో బై ద ట్రై బ్లాక్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఈ ఇక్కడ నుంచి పంపించాం కదా ఎక్కడికి ట్రై బ్లాక్ నుంచి త్రోకి పంపించాం కదా డౌ డౌట్ఫుల్ కోర్ మొత్తం ట్రై త్రో కీవర్డ్తో ట్రై బ్లాక్కి ట్రై బ్లాక్ నుంచి పంపించాము ఎక్కడికి క్యాచ్ బ్లాక్కి అప్పుడు ఏం చేసాము మన
క్యాచ్ బ్లాక్లోకి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం థర్డ్ వన్ చూద్దాము క్యాచ్ క్యాచ్ అన్ ఎర్రర్ ఎలా క్యాచ్ చేసిద్ది మనకి ట్రై బ్లాక్లో ఉన్న డౌట్ డౌట్ఫుల్ కోడ్ని త్రో కీబోర్డ్తో మనం క్యాచ్ బ్లాక్కి పంపుతాము ఆ క్యాచ్ బ్లాక్ ఏం చేసిద్ది ఇప్పుడు హ్యాండిల్ చేసిద్ది అంటే త్రోన్ బై ద చూడండి ద క్యాచ్ బ్లాక్ క్యాచ్ అండ్ హ్యాండిల్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ త్రోన్ బై ద ట్రై ట్రై బ్లాక్ ట్రై బ్లాక్లో నుంచి పంపించిన త్రో కీవర్డ్తో క్యాచ్ బ్లాక్ ఏం చేసిద్ది క్యాచ్ బ్లాక్ మనకి అది మొత్తం సాల్వ్ చేసిద్ది ఏంది ఏంటి అని అది మొత్తం సాల్వ్ చేసిద్ది క్యాచ్ చేసి సాల్వ్ చేసిద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి క్యాచ్ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెడతాము చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ లైక్ ఇంట్ లైక్ ఇంట్ అనే ఒక ఒక కీ ఒక డేటా టైప్ ఇక్కడ టైప్ అని కనపడుతుంది కదా టైప్ ఇంకొకటి ఏమో వేరియబుల్ రాస్తాము టైప్ వేరియబుల్ అంటే ఇంటి ఇంటీజర్స్ డేటా టైప్స్ డేటా టైప్స్ అవి రాస్తాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ప్రోగ్రామ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఏముంటాయి హెడ్ర ఫైల్ కదా అది సో దీంట్లో సీఇన్ సిఅవుట్ ఉంటాయి ఓకేనా మనం ఇక్కడ సిఇన్ సిఅవుట్ రాసామా సిఇన్ అనేది ఏం చేసిద్ది రీడ్ చేసిద్ది సిఅవుట్ అనేది ఏం చేసిద్ది రైట్ రైట్ చేసిద్ది ఓకేనా గైస్ నెక్స్ట్ యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ రాస్తే పక్క మనము చివరికి గెచ్ రాయాలి ఇక్కడ మీరు గెచ్ రాసుకోండి ఎలా అంటే సెమీ కోలన్ ఓకేనా ఇలాగా గెచ్ రాసుకోండి లాస్ట్కి ఓకేనా గా ఇజ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఓకే ఇంట్ మెయిన్ ఇంట్ మెయిన్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం ఏం ఫంక్షన్ అది ఇంట్ మెయిన్ మెయిన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ని రాస్తున్నాము అది దాని లోపల ఏం రాస్తాం మనము ఏ ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి ఇంట్ ఏ బి రాసాము ఇంట్ ఏ బి అనేది ఏంటిది మెంబర్ వేరియబుల్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సిఅవుట్ సిఅవుట్ ఎంటర్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ బదులు మీరు ఎండిల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈఎన్ డిఎల్ ప్లస్ ఎమ్ గోల్ని పెట్టేయండి ఇట్లా అవసరం లేదు డబల్ క్వాట్స్ ఓకేనా గైస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎంటర్ ఏ బి వాల్యూస్ అని ఎంటర్ చేసాం తర్వాత సిఇన్ దీని లోపల ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయని ఇక్కడ రీడ్ చేసిద్ది సిఇన్ అనేది రీడ్ చేసిద్ది ఏ బి అనే వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రై బ్లాక్ ట్రై బ్లాక్లో నేనేం చెప్పాను డౌట్ఫుల్ కోడ్ని రాస్తానని చెప్పానా డౌట్ఫుల్ కోడ్ అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని మనం డౌట్ఫుల్ రాసాము ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు జీరో ఉన్న వాల్యూస్ని ఓకేనా డివైడ్ బై జీరో అని డివిజన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేసాము త్రో బి బి అనేది ఎక్కడ పంపాము క్యాచ్లోకి పంపాలి ఇప్పుడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది ఇది ట్రై బ్లాక్లో త్రో కీవర్డ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఈల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఇఫ్లో మనకి ఏం కండిషన్ ఇచ్చాము ఇఫ్ బి డబల్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఒక కండిషన్ ఇచ్చాము ఇఫ్లో ఉన్నది కండిషన్ అవ్వదు కదా సో ఈల్స్కి పోయిద్ది ఈల్స్లో ఏముంది చెప్పండి సిఅవుట్ డివిజన్ ఏ కామా బి ఏ కామా బి అని ఇచ్చిద్ది తర్వాత ఏ బై బి ఎండిల్ అని ఇచ్చాము ఓకేనా డివిజన్ చేసిద్ది తర్వాత చెప్తాను దాని గురించి తర్వాత ఇప్పుడు క్యాచ్ ఏం చేసిద్ది క్యాచ్ నుండి క్యాచ్ అనేది ఏం చేసిద్ది ఇప్పుడు మనకి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా క్యాచ్ బ్లాక్లో క్యాచ్ చేసిద్ది ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి ఈ బీలో ఉన్న త్రో కీవర్డ్ ఇక్కడికి వచ్చి క్యాచ్ చేసిద్ది ఓకేనా క్యాచ్ బ్లాక్ ఇంట్ ఐ ఇంట్ ఐ ఎందుకు తీసుకున్నాం మనము ఇంటి కదా సో మనం ఐ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా గా నెక్స్ట్ సిఅవుట్ లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ కాట్ బి బి అని ఇచ్చాము ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చాము ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ కాట్ అని ఇది అసలుకి అవ్వదు ఇదేమి అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది జీరో ఉంది కాబట్టి అవ్వదని ఇచ్చాము నెక్స్ట్ సిఅవుట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎండ్ అని ఇచ్చాము అప్పుడు అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుందో చెప్పండి మీకు ఎంటర్ ఏబి వాల్యూస్ అని అడిగాము కదా మనం ఎంటర్ ఏబి వాల్యూ అన్నప్పుడు ఏమేమి వాల్యూస్ పడతాయి చెప్పండి ఎంటర్ ఏబి మన ఇష్టం నేనైతే టెన్ జీరో అని ఎంటర్ చేశాను ఓకేనా టెన్ జీరో ఎంటర్ చేస్తే తర్వాత ఏం చేసింది ట్రై బ్లాక్లో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ ఏం చేసింది ఇది ట్రై బ్లాక్లో ఇది ఎక్కడ పోయింది ఇప్పుడు డౌట్ఫుల్ కోడు ఇక్కడ పోయింది క్యాచ్ బ్లాక్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఏం చేసింది కాట్ కాట్ అంటే ఇంకా జీరో మొత్తానికి జీరో ఓకేనా నెక్స్ట్ అయితే తర్వాత ఏమైంది ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అని ప్రింట్ అయిపోయింది అవుట్పుట్లో ఓకేనా గా ఇది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై